Hey guys! Welcome back to the channel. Today, exciting ang topic natin. Kasi pag-uusapan natin ang dalawang bagong PLDT Home Prepaid Wi-Fi 5G Plus Routers H153-381 at H155-382. Bibigyan ko kayo ng first impressions based sa mga nakuha kong reviews at ikukumpara natin ang features nila. Siyempre, bibigyan ko rin kayo ng overview kung ano nga ba ang 5G at paano ito naiiba sa 4G o LTE. Unahin natin ang PLDT Home Prepaid Wi-Fi H153-381. Based sa mga info na nakita ko online, simple pero powerful itong router na ito. 5G ready siya. Ibig sabihin, compatible na ito sa latest 5G network technology. Para sa mga hindi pa familiar, 5G is the next-gen internet tech. Mas mabilis, mas stable, at mas kaya ng maraming users. Pero don't worry, kahit 5G ready si H153-381, backward compatible din siya. So pwede pa rin siyang gumana sa 4G o LTE networks. Ang H153-381 ay magandang option para sa small to medium-sized homes, lalo na kung hindi naman kayo super heavy internet users. Sa mga nag-work from home, nag-online classes, or mahilig mag-stream ng videos, swak na ito. Ngayon, punta naman tayo kay PLDT Home Prepaid Wi-Fi H155-382. Ito ay medyo mas advanced compared sa H153-381. Pareho silang 5G ready. Pero ang H155-382 ay optimized para sa multiple devices. Kung marami kayong gumagamit ng internet sa bahay, pang stream, pang gaming, online classes, mas bagay sa inyo ito. Hindi kayo makakaranas ng bottleneck o yung tinatawag na lag kahit sabay-sabay kayong nakakonek. Sa madaling salita, kung solo user ka or dalawa lang kayo sa bahay, pwede na si H153-381. Pero kung marami kayong gumagamit ng Wi-Fi at heavy users kayo, mas advisable si H155-382. Okay, so bago tayo magpatuloy sa comparison, ano nga ba ang 5G? Ang 5G ay ang PIP generation ng wireless technology. Kung sanay na tayo sa 4G or LTE, ang 5G ay next level na. Sobrang bilis nito na parang halos real-time na ang mga activities mo online at 10 to 100 times faster ang 5G kumpara sa 4G. Kaya kung nararamdaman nyo minsan ang bagal ng internet sa LTE, makikita nyo ang malaking improvement sa 5G. Isa pang key feature nito ay ang lower latency. Ang latency ay yung delay sa pag-send at pag-receive ng data. Kaya perfect ang 5G para sa online games, virtual meetings at live streaming. Bukod sa speed, isa pang advantage ng 5G ay kaya nitong magsuporta ng mas maraming devices nang hindi naaapektuhan ang quality ng connection. Imagine, kahit buong barangay nyo ay nakakonek, hindi babagal ang Wi-Fi mo. Ganun ka-efficient ang 5G. Now, paano nga ba naiiba ang 5G sa mga nauna nito tulad ng 4G o LTE? Una sa speed. Ang 4G LTE network ay may maximum speed na up to 1 gigabits per seconds. Pero sa real-world usage, kadalasan ay nasa 20 to 30 megabits per seconds. Ang 5G, on the other hand, ay kayang mag-deliver ng speeds na up to 10 gigabits per seconds. Pero sa real-world speeds, ay nasa hundreds of megabits per seconds. Sobrang bilis, di ba? Pangalawa, sa latency. Sa 4G, ang latency ay nasa 30 hanggang 50 milliseconds. Sa 5G, drastically reduced ito to just 1 millisecond. Ibig sabihin, mas mabilis ang response time, kaya hindi mo mararamdaman ang delay kapag naglalaro ka ng online games or umaattend sa virtual meetings. At panghuli ay sa capacity. Kung sa 4G, limitado ang number of devices na pwedeng mag-connect bago bumagal ang network, 
Ang 5G ay kayang mag-handle ng mas maraming users at devices nang hindi bumababa ang quality ng connection. Ngayon, para mas malinaw pa, tignan natin ang side-by-side comparison ng dalawang modems. Unahin natin ang H153-381. Ito ay 5G ready. Ideal for small to medium households, may basic Wi-Fi features, perfect for light to moderate internet use, at ang H155-382 naman ay same din sa nauna dahil ito ay 5G ready with optimization for multiple devices, perfect for families or larger households with heavy internet use, better bandwidth handling, mas bagay para sa mga heavy activities like online gaming or video streaming. Kung solo user ka at need mo ng mabilis na 5G, pwede na si H153-381 dahil yung isang unit ng PLDT Home na H155-382 ay kakaunti pa lang ang stocks na pwede mabili. At swerte ka na lang kung makakuha ka kahit isang unit. Pero kung marami kayong nakakonek at gusto nyo ng walang hassle kahit heavy ang paggamit nyo ng internet, then H155-382 is the way to go. Pero tulad nga ng sinabi ko, ay limited lang ang stocks nito sa ngayon. So paano nga ba makakakuha ng PLDT Home Wi-Fi 5G Plus? Sa ngayon, available ang mga new unit ng PLDT Home Wi-Fi 5G Plus sa kanilang mga e-commerce platforms or official stores sa Lazada at Shopee. Pero mabilis maubos ang mga stocks dito dahil maraming resellers ang benebenta ito. Pero malaki na ang patong sa presyo. Kaya other option ay pwede kayo pumunta sa PLDT or Smart Stores na pinakamalapit sa inyo kung gusto ninyo makita ang mga units personally. At based sa PLDT website ay available din ito sa mga SM malls. Once ma-receive nyo na ang unit, plug and play lang. Wala nang hassle at hindi niyo kailangan ng long-term contract kasi prepaid siya. Ang maganda dito, wala nang lock-in periods. So talagang convenient sa mga users na ayaw ng commitment sa long-term subscriptions. So guys, ano sa tingin nyo? Based sa nakita ko, pareho namang solid choices ang H153-381 at H155-382 pero depende talaga ito sa pangangailangan nyo. Kung gusto nyo ng affordable at hindi naman heavy user ang household nyo, pwede na si H153-381. Pero kung heavy user kayo or marami kayong nakakonek na devices, mas sulit na si H155-382 dahil mas optimized ito para sa ganung sitwasyon. Again, wala pa akong unit on hand kaya hindi ko pa maipapakita ang actual performance or speed tests. Pero once available na siya at nakuha ko na ang unit, gagawa tayo ng full review with actual tests and feedback. Thanks so much for watching guys. Kung nakatulong itong video sa pagdedesisyon nyo kung alin sa PLDT Home Prepaid Wi-Fi 5G Plus Routers ang mas bagay sa inyo, don't forget to like, share, and subscribe. Hit that bell icon para updated kayo sa mga susunod na tech reviews ko. See you on the next video!